നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൻ്റെ എഴുപത്തിയൊന്നാമത് റിപ്പബ്ലിക് ദിനമാണ് ഇന്ന് റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ആ പ്രൗഢ്യം ആ ഗാംഭീര്യവും പുരോഗതിയും വികസനവുമൊക്കെയാണ് സാധാരണ ഇന്ത്യയെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നവർ ചർച്ച ചെയ്യുകയും ആലോചിക്കുകയും ആശംസകളായി സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് അയക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് കണ്ടിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനൊരു യാത്ര പോയി യാത്ര പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ പോകുമ്പോഴും വരുമ്പോഴും ഒക്കെ വഴി നീളെ മനുഷ്യ മഹാശൃംഖല ശൃംഖല എന്നിങ്ങനെ എഴുതി കണ്ടു കുറച്ച് ദിവസമായി ഈ പോസ്റ്ററൊക്കെ ഈ മനുഷ്യ മഹാശൃംഖലയുടെ ആ ഒരു പോസ്റ്ററുകളും ബാനറുകളും ഒക്കെ പലയിടത്തായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ആലോചിച്ചു ഈ മനുഷ്യ മഹാശൃംഖല എന്താണ് എന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കി ഈ പഴയ മനുഷ്യ ചങ്ങലയാണോ കണ്ണികളായി ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ അണിചേരുന്ന മനുഷ്യ ചങ്ങലയാണോ എന്ന ഒരു സംശയം വന്നു പിന്നീട് ആലോചിച്ചപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് ഇതൊന്ന് മനസ്സിലായി അതെന്താണ് ഈ ചങ്ങല മാറ്റി ശൃംഖലയാക്കിയത് ചങ്ങല മലയാള പദവും ശൃംഖല സംസ്കൃത പദവുമാണ് സംസ്കൃതം ഈ ഇടതുപക്ഷക്കാർക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും സി പി എംകാർക്ക് നിഷിദ്ധമാണല്ലോ അവർക്ക് മറ്റു പല ചൈനീസ് ഭാഷയൊക്കെയാണ് അവർക്ക് വലിയ സ്വീകാര്യം ക്യൂബൻ ഭാഷയൊക്കെയാണ് സ്വീകാര്യം അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യ ശൃംഖല എന്താണ് ഈ ശൃംഖലയാക്കി മാറ്റിയത് ചങ്ങലയെ സാധാരണ തലയ്ക്ക് വെളിവില്ലാത്തവരെ ചങ്ങലയ്ക്കിടും എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി സ്വയം ഞങ്ങൾ തലയ്ക്ക് വെളിവില്ലാത്തവരാണ് എന്ന ബോധം വന്നതുകൊണ്ടാണോ ഈ പേര് മാറ്റിയത് എന്ന് ഒരു വേള സംശയിച്ചു എന്തൊക്കെ ആയാലും അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ മനുഷ്യ ശൃംഖല പൗരത്വ നിയമത്തിനും പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കും എൻ ആർ സിക്കും ഒക്കെ എതിരെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിശദീകരിച്ചിട്ടും വ്യക്തമായി വിശദീകരിച്ചിട്ടും ഇത് പൗരത്വ നിയമം രാജ്യത്ത് നിയമമായിട്ടും ഇവർക്ക് മതിയായില്ല ഇന്ത്യയുടെ മറ്റെല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും മറ്റ് ഇരുപത്തിയെട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ആൾക്കാർ അടങ്ങിത്തുടങ്ങി ജിഹാദികൾക്ക് മനസ്സിലായി തങ്ങളുടെ അടവൊന്നും ഇവിടെ നടക്കില്ല എന്ന് അവരും പിന്നോട്ട് പോയി തുടങ്ങി എൻ ഐ എ ശക്തമായ അന്വേഷണം ഈ പ്രതിഷേധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതിഷേധ ആഭാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അറസ്റ്റുകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പൊതുമു പൊതുമുതൽ നശിപ്പിച്ചവരെ പിടികൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതവിടെ നടക്കട്ടെ നിയമ നടപടികളാണ് ഇന്ത്യയുടെ കേരളം ഒഴിച്ചുള്ള എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കുറേയേറെ പേർക്കൊക്കെ ബോധ്യമായിട്ടുണ്ട് അതായത് പ്രക്ഷോഭം നടത്തിയവർക്കൊക്കെ അല്ലാത്തവർ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇവിടെ മാത്രം ഒരു വെളിവും വെള്ളിയാഴ്ചയും ഇല്ലാത്ത കുറെ ജന്തുക്കളാണ് ഇപ്പോൾ മനുഷ്യ മഹാശൃംഖല എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സി പി എം നേതാവ് എം വി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു മുസ്ലിം ലീഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ മനുഷ്യ മഹാശൃംഖലയിൽ കൈകോർക്കുമെന്നൊക്കെ ആരൊക്കെ കൈകോർത്താലും ആരൊക്കെ കൈകോർത്തില്ലെങ്കിലും നമുക്കൊന്നുമില്ല ഇവിടെ ദേശീയ പൗരത്വ നിയമം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ നിയമമാണ് അത് തീർച്ചയായും നടപ്പിലാക്കുക തന്നെ ചെയ്യും നടപ്പിലായേ പറ്റൂ പിന്നെ മനുഷ്യ മഹാശൃംഖല പേര് മാറ്റി അതായത് പഴയ വീഞ്ഞ് പുതിയ കുപ്പിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചാൽ ഇവിടെ എല്ലാം നവോത്ഥാനവും അതും ഇതും ജനാധിപത്യ സംരക്ഷണവും ഒക്കെ അങ്ങ് നടന്നു പോകും എന്നാണ് പറയുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ അറിയാമല്ലോ ജനാധിപത്യം സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു അല്ലെ കേരളം തീവ്രവാദികളുടെ ഹബ്ബായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആരോഗ്യരംഗത്ത് ശക്തമായ തിരിച്ചടികൾ നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇവിടെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം കുത്തഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു ഇവിടെ വികസനമില്ല ഇവിടെ പ്രളയക്കെടുതിയിൽപ്പെട്ടവർക്ക് ഒരു സഹായവും ലഭിക്കുന്നില്ല ഇനിയും എത്രയോ പേർക്ക് സഹായം ലഭിക്കാനുണ്ട് ലഭിച്ചവർ ലഭിച്ച കാര്യം നമ്മൾ തീർച്ചയായും അംഗീകരിക്കുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ യാതൊരു നിലവാരവും ഇല്ലാതെ സംസ്ഥാനം ഏറ്റവും താഴേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇരട്ടച്ചങ്ങനാണ് സൂപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു നടന്നു ഇപ്പോൾ യോഗി ആദിത്യനാഥാണ് സൂപ്പർ ഇന്ത്യ ടുഡേക്കാർ പറഞ്ഞതാ കേട്ടോ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഏറ്റവും നല്ല പ്രധാനമന്ത്രി നമ്പർ വൺ അതും ഇന്ത്യ ടുഡേ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ മനുഷ്യ ശൃംഖല തീർക്കുന്നതിന് പകരം പണ്ട് ഒരു നേതാവ് പറയുന്നത് ഓർക്കുന്നു ഈ മനുഷ്യ ചങ്ങല തീർത്ത കൈകൾ കൊണ്ട് ഓരോ ബക്കറ്റ് വെള്ളം കോരി ഇടുക്കി ഡാമിൽ ഒഴിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അന്ന് പവർക്കട്ട് ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല ഒരു കാലത്ത് എൺപതുകളുടെ അവസാനമൊക്കെ പവർക്കട്ട് മൂന്നും നാലും മണിക്കൂർ പവർക്കട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു പ്രേക്ഷകർക്ക് ചിലർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ ഓർമ്മ കാണും ഞങ്ങളൊക്കെ കുട്ടികളായിരുന്നപ്പോഴായിരിക്കണം അത്തരത്തിൽ ഒരു അഭിപ്രായം വരെ അന്നത്തെ കാലത്ത് കോൺഗ്രസ്സുകാരാണ് നടത്തിയത് മനുഷ്യ ചങ്ങല തീർത്ത കൈകൾ കൊണ്ട് ഓരോ ബക്കറ്റ് വെള്ളം കോരി ഇടുക്കി ഡാമിൽ ഒഴിക്കാൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വെള്ളം കോരുകയൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾ രാജ്യത്തെ വിഘടിപ്പിക്കുന്ന ശക്തികൾക്കൊപ്പം നിൽക്കരുത് എന്ന ഒരു എ